Ciao a tutti e bentornati sul canale di YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete oggi non ho il solito titolo sul piano di lavoro di Lightburn perché non ho un tutorial da fare, ma ho da fare qualche cosa un po' diversa. Avete visto che eh, nel titolo della miniatura di YouTube parlo di progetti che ho intenzione di, eh, di regalare. Come funziona questo pro nuovo progetto uh, del canale YouTube? Funziona in questo modo, da oggi, praticamente da quando va in, uh, diciamo in rete questo video, fino alla fine di giugno io andrò ad inserire e quindi ad offrire agli iscritti al canale un certo numero di uh, progetti settimanali. In questo caso per la prima settimana saranno 5 progetti, le prossime settimane potrebbero essere 4, 6, ecco, però più o meno sempre nell'ordine di 5 o 6 uh, di, uh, progetti. Allora, uh, come si fa ad avere questi progetti? Semplicissimo e gratuito, cioè basta iscriversi al canale, perché metterò i link dei progetti, che sono tutti progetti già in formato Lightburn, quindi non sono uh, file vettoriali come uh, Adobe in Illustrator piuttosto che DXF, sono già uh, predisposti proprio per Lightburn, quindi sono LBRN2 come estensione, quindi praticamente li caricate tranquillamente. Li vado a mettere uh, in un repository di cui, in cui ho già altri file e potrete accedervi dalla tab community del canale YouTube. Per poter accedere alla tab community bisogna essere iscritti. L'iscrizione al canale è gratuita, per cui non vi costa nulla, basta andare a iscrivervi. Cliccate anche sulla campanellina, come vi dico tutte le volte sul video, e eh, avrete appunto la possibilità di scaricare questi progetti che sono progetti di varia natura ovvero sia sono progetti eh, che abbracciano un po' vari campi e varie difficoltà e sono per tutti sia per chi ha le prime armi sia per chi invece è già abbastanza esperto e eh, invece di andare a cercarli per la rete eccetera eccetera se volete un po' sbizzarire vi offro qualche spunto ecco questo è quello che vi volevo dire Uh, mando la sigla qualche secondo e poi andiamo a vedere i progetti di questa settimana. Il primo progetto che vediamo è molto semplice, è un, un puzzle eh, di un animale, ne metterò altri nelle prossime settimane un po' per accontentare anche magari chi ha dei bambini piccoli oppure chi ha dei nipotini e vuol fare qualche qualcosa di questo genere eh, è molto semplice come vedete eh, ne ho una, una piccola serie per cui comincio con la balena e il, quasi tutti questi puzzle sono contraddistinti dal fatto che c'è un animale grande al cui interno c'è un animale più piccolo e eh, praticamente il figlioletto diciamo e più ci sono questi elementi del puzzle che possono essere incastrati semplicissima come lavorazione la linea nera di taglio e eh, la linea in questo caso verde sono eh, di incisione tutti i file che vi mostrerò adesso quindi tutti i progetti eh, hanno anche eh, qui eh, dei parametri che però non dovete tenere in considerazione perché sono completamente casuali i progetti questi progetti eh, ho fatto qualcosa ma non tutti per cui non ho il le, i, parametri di taglio e di eh, velocità e potenza di ogni, di ogni progetto per cui ognuno dovrà andare a cercare o andare ad inserire i propri eh, valori del proprio laser della propria macchina ecco questo è un oggettino molto semplice e andiamo a vedere anche gli altri in questo secondo uh, progetto, un progetto molto semplice anche questo, eh, questi li metto proprio in, a livello proprio anche di difficoltà per uh, far fare certe lavorazioni anche a chi ha le prime armi, è un portacellulare con un'incisione, più che incisione, questo è un intaglio di uh, mandala. Un mandala, mi piacciono molte mandala, vedrete anche dopo c'è un altro 
un, un altro soggetto simile, mh, tutt'altro argomento e tutt'altra fattezza, però questo è un portacellulare di quelli come si vedono in tanti, uh, in tanti siti dove offrono oppure vendono oppure regalano questa tipologia di, uh, di oggetti. Come vi dicevo prima, uh, questi uh, sono i parametri che sono casuali, vedete qui non... Non, tene, non, non dovete tenere conto di questo e eh, i progetti se non diversamente specificato si tratta di eh, materiale progetti per materiale di 3 mm infatti se vi faccio vedere se io vado a, a ingrandire e vado a vedere questo in taglio sono tutti da 3 mm ho cercato di eh, farli in modo che possiate anche andarli a fare con quella funzione di lightbook che è il resize slot se lo volete fare col 4 eccetera eccetera ho cercato di fare il più eh, sono andato a modificare alcuni progetti proprio per semplificarvi la vita da eh, in caso vogliate andarli a fare con materiale di altri spessori come dicevo prima, eh, vede, col passare con il cambio dei progetti aumentano anche leggermente le difficoltà. Questa è la base diciamo, di un uh, orologio a tre strati, sempre in tema mandala. Uh, allora, praticamente quello che dovete lavorare è, sono queste tre ehm, diciamo, figure che ho messo qui in fondo. Questo è il primo strato, questo è il secondo che andrà a, eh, diciamo, a sovrapporsi a questo e questo è l'ultimo strato. Questo qui sopra ve l'ho messo per farvi vedere più o meno come sarà la forma finale del, del progetto. Quindi ho messo anche qui i colori abbastanza casuali e anche qui, come vi dicevo prima, non tenete conto dei parametri perché sono uh, veramente uh, a caso. Quello che conta sono questi tagli che servono per fare il progetto. Dopodiché potete andarlo a colorare o utilizzare uh, diciamo, materiali di diverse uh, essenze, quindi diverse colorazioni, per poterlo personalizzare. Qui non ho messo numeri, non ho fatto numeri, uh, non ho messo nulla, diciamo, di... Uh, che potrebbe andare un po' contro i gusti, per cui potete anche personalizzarlo andando a mettere dei numeri particolari, se li volete mettere in questo, secondo, in questo secondo livello, in modo che possano essere evidenti, ma a me eh, piaceva farlo così, in questo modo, eh, senza praticamente avere delle cose che in un disegno così non sono molto, uh, diciamo, secondo me, molto mh, apprezzabili. Uh, per le lancette, vi rimando al video, appunto, ecco, non mettete quello col dito medio, magari per chi non l'ha visto lo vado a vedere, vi metto in descrizione il, il, uh, diciamo, la scheda per poter andare a reperire quel video. Come vedete stiamo crescendo leggermente di difficoltà, ma non siamo ancora uh, ai livelli uh, molto molto difficili. Quelli li vedremo magari anche nelle altre settimane. Quarto progetto è, un porta, è una scatola porta fazzoletti, quei fazzoletti che sono in scatola, uh, vabbè, tanto non, non ci segue nessuno, non, sono qui, tra, siamo qui tra amici, e i Kleenex, tanto per intenderci, e infatti vedete qui c'è la feritoia dove escono i fazzoletti, no, ho fatto... Ho scelto più che fatto perché non l'ho fatto io nemmeno questo progetto. Ho scelto questo motivo che sono fiori ed api, visto anche che siamo in primavera e di api o intorno c'è abbastanza, e eh, è il periodo giusto anche per le api. Anche questo è per 3 mm, anche questi eh, incastri li ho rifiniti in modo da semplificare chi volesse utilizzare il diciamo, materiale diverso dal 3 mm, e però sapete che io non, non condivido molto quella, quella funzione che fa il, il Resides perché ogni tanto canna, per esempio questo qui sarà, dovrete andare a modificare questi due punti perché non ve li andrà a cambiare. Uh, non fa proprio tutto tutto, comunque qualcosa fa. Andiamo a vedere adesso l'ultimo progetto, quindi vado a cancellare questo e vado a mettere l'ultimo progetto di questa serie.
Ecco, l'ultimo progetto è eh, un progetto che così magari vi dice poco, ma eh, se adesso appena vi metto la fotografia lo riconoscerete subito, è un lampadario a goccia. Questo lampadario a goccia, eh, di cui appunto state vedendo la fotografia, è abbastanza tra virgolette, famoso eh, su Etsy, eh, questo è un file che ho preso da Etsy, e eh, praticamente sono file comunque che non hanno delle licenze particolari per cui potete usarli liberamente. Eh, L'ho fatto anche per, anche per questo, tutti i file sono file ehm, diciamo, che si possono tranquillamente lavorare senza incorrere in problemi di copyright da parte di qualcuno. Uh, diciamo questo è l'ultimo sembra abbastanza semplice cioè è abbastanza semplice come disegno però l'idea a me piace perché appunto con questo supporto riesce ad intercalare in modo che si va dalla goccia grande alla goccia piccola e diciamo nelle due, uh, nelle due direzioni quindi questa e l'altra allora come vi dicevo per ottenere questi mi ripeto lo so per ottenere questi progetti gratuitamente non fate altro che iscrivervi al canale ed è gratuito praticamente una volta che siete entrati nel canale potete entrare anche nella community perché solo gli iscritti possono accedere alla community c'è una tab eh, diciamo entrate nel canale dovete eh, se siete su un video che state guardando un video di, di, di noi che usiamo Lightbar basta andare a cliccare sulla eh, lo dico per i meno esperti tanti di voi lo sapranno sul eh, diciamo il nome del canale quindi noi che usiamo Lightbar cliccate lì sopra vi si apre la pagina l'home page del canale scorrete specialmente se avete eh, state utilizzando il cellulare scorrete finché non trovate la tab community cliccate sulla community è una specie di uh, uh, ci sono delle dei post in questi post troverete il link per andare a scaricare questi progetti se vi interessano ma penso di sì poi magari li tenete lì se non li fate potrebbe esserci l'occasione magari di farla questo uh, come vi dicevo è da questo dal giorno della pubblicazione di questo video quindi questo mercoledì e poi tutte le domeniche di maggio e di giugno metterò questi progetti se avete dei progetti che vi piacerebbe che io mettessi eccetera eccetera eh, oppure una tipologia di progetti che vi interessa magari mettetemelo nei commenti dei, del, del video oppure dei video anche quelli successivi well, ho visto questo non è che magari poi e, e vediamo se riesco a contentare cercherò di accontentare il maggior numero di voi uh, questo è per quanto riguarda questo progetto. Non so se avete notato, ma da un mese e mezzo, circa due, eh, nel canale c'è anche la possibilità di, fare, di sottoscrivere degli abbonamenti. Sono abbonamenti questi, mentre l'iscrizione è gratuita, l'abbonamento c'è un, diciamo, un contributo mh, mensile per chi di voi è intenzionato a farlo, non è obbligatorio, a continuerete a vedere sempre tutto. Non vi spiego come funziona, perché chi non è interessato almeno non gli sto a fracassare le e quindi non salta. E quindi eh, basta che cliccate su abbonati e vengono fuori le caratteristiche degli abbonamenti, quanto costano, pochissimo, e eh, cosa vi do se eh, do in più rispetto a un iscritto normale o nemmeno un non iscritto uh, rispetto agli altri non è obbligatorio ve l'ho detto è per chi vuole magari contribuire al canale in modo che possa sempre migliorare andare a comprare qualche progetto un pochino più interessante in modo poi da poterlo uh, illustrare con voi e vederlo magari modificandolo anche in parte e uh, direi che per oggi penso di avervi detto abbastanza io vi lascio, eh, ci vediamo ai prossimi video, ai prossimi video non parlerò più di queste cose, come vi dicevo, parleremo di, di, di Lightborn, come, come faccio. Ho già in mente qualcosa perché me l'ha suggerito un, un amico che, il quale mi scrive, mi commenta spesso nel, nelle cose, vedrete, forse sarà una sorpresa un po' particolare e l'abbinerò però a un progettino di quelli che perché ho già in mente quello che mi ha chiesto lui ho già un progetto che può servire per capire meglio quel progetto come è stato fatto ma questo lo vedrete più avanti 
vi saluto tutti e vi ringrazio e mi auguro che il video vi sia piaciuto per cui allora se volete i progetti vi dovete scrivere a questo punto è una clausola se no vabbè faccio solo questo non è che poi tutte le settimane farò i progetti per cui eh, parlerò poi di altri argomenti questo era solo per dare eh, la possibilità a chiunque voglia accedere e scaricare dei progetti gratuitamente